ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி நகைக்கடையில் முப்பது கிலோ நகைகளை அள்ளி சென்ற முகமுடி கொள்ளையர்களின் தலைவனான திருவாரூர் முருகனின் மொத்த பயோடாவை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் கடந்த இரண்டாம் தேதி திருச்சி மாவட்டம் சத்திரம் பஸ் நிலையம் அருகே உள்ள லலிதா ஜுவல்லரி நகைக்கடையில் முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர்கள் கடையின் பின்புறமாக துளையிட்டு உள்ளே நுழைந்து தரைத்தளத்தில் இருந்த முப்பது கிலோ எடை கொண்ட தங்கம் வைரம் மற்றும் பிளாட்டினம் நகைகளை அள்ளிச் சென்றனர் இதன் மதிப்பு பதிமூன்று கோடிகளாகும் இதனை அறிந்த கடையின் உரிமையாளர் கிரண்குமார் மற்றும் அவரது மேனேஜர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் மேலும் போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் ஏழு பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைத்து போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு திருவாரூர் மாவட்டம் மடப்புரம் பாலம் அருகே போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக பைக்கில் வந்த இருவர் போலீசாரை பார்த்ததும் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றனர் இதனால் போலீசார் அவர்கள் இருவரையும் சுற்றி வளைத்த போது பைக்கில் பின்னால் அமர்ந்து வந்தவன் தப்பி ஓடினான் பைக்கை ஓட்டி வந்தவன் மாட்டிக்கொண்டான் அவனை போலீசார் விசாரித்ததில் அவனுடைய பெயர் மணிகண்டன் என்பதும் தப்பி ஓடியவன் பெயர் சுரேஷ் என்பதும் தெரிய வந்தது மேலும் அவனிடம் லலிதா ஜுவல்லரி பார்கோடு ஓட்டிய ஐந்து கிலோ தங்க நகைகள் இருப்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர் இதனால் பிடிப்பட்ட மணிகண்டனை போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்த போது பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியானது அதில் இந்த கொள்ளையை செய்தது மொத்தம் எட்டு பேர் என்றும் கொள்ளையடித்த நகையில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஐந்து கிலோ நகைகள் கொடுக்கப்பட்டது என்றும் தெரிய வந்தது மேலும் இந்த கொள்ளை கும்பலுக்கு தலைவனாக செயல்பட்டவன் பெயர் திருவாரூரைச் சேர்ந்த முருகன் என்பதும் போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது இதனால் போலீசார் முதற்கட்டமாக நேற்று தப்பியோடிய சுரேஷின் தாயாரான கனகவள்ளி என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இன்று கொள்ளையர்களின் தலைவனான முருகனின் அண்ணன் மகனான முரளி என்பவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் போலீசார் இதுவரை இந்த லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை சம்பவத்தில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் தப்பியோடிய சுரேஷ் மற்றும் தலைமறைவாக உள்ள முருகனையும் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர் இந்த கொள்ளை கும்பலின் தலைவனான முருகன் என்பவன் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் ஆவான் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த இவன் சிறு வயது முதலே சிறு சிறு திருட்டு செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தான் இவனுக்கு உடன் பிறந்தவர்களாக நான்கு சகோதரிகளும் இரண்டு சகோதரர்களும் உள்ளனர் மேலும் பெயருக்கு ஏற்றாற்போல் இவனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் உள்ளனர் மனைவிகளின் பெயர் மஞ்சுளா மற்றும் மகி முருகனுக்கு தொழிலே கொள்ளையடிப்பது என்பதால் இவன் மேல் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் நூறுக்கும் அதிகமான கொள்ளை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வரை பல்வேறு கொள்ளை சம்பவங்களை இவன் அரங்கேற்றியுள்ளான் இப்படிப்பட்ட முருகனின் அக்கால் மகன்தான் இந்த சுரேஷ் இவனுக்கு வயது தற்போது இருபத்தி வயது ஆகிறது சினிமாவில் கதாநாயகனாக நடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவனது ஆசை மற்றும் லட்சியம் அதே நேரத்தில் தனது அக்கால் மகனுக்காக எப்படியாவது ஒரு படத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் முருகனின் ஆசையும் இப்படி மாமனும் மருமகனும் ஆசைப்பட்டாலும் அதற்கு தேவை கோடிகளில் பணம் அப்போதுதான் முருகனின் மனதில் ஒரு ஆசை உதித்தது தனது மருமகன் சுரேஷின் நடிகராகும் சினிமா கனவை நிறைவேற்ற கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் முருகன் பல கொள்ளை சம்பவத்தை செய்ய ஆரம்பித்தான் முதல் கொள்ளை பெங்களூரில் நடந்தது அதன்பின் ஆந்திரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு கர்நாடகா என பல மாநிலங்களில் கொள்ளையடித்து பணத்தை சேர்த்தான் முருகன் மாட்டிக்கொள்ளாமல் கொள்ளையடிக்க பல திரைப்படங்களை பார்த்து கற்றுக்கொண்டான் இந்த முருகன் இதனால் விதவிதமாக கொள்ளையடிக்க தொடங்கினான் பல வங்கிகள் நிறுவனங்கள் வீடுகள் என அனைத்திலும் கொள்ளையடித்த பணத்தை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்காக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றத்தில் தனி வீடு எடுத்து தங்கியிருந்துள்ளான் முருகன் இதற்கிடையே ஒரு தெலுங்கு படத்தையும் தயாரித்தான் ஐம்பது லட்சத்தில் படம் தயாரான போது படப்பிடிப்பை தொடர முடியாமல் அதாவது பணம் இல்லாமல் அது அப்படியே பாதியிலேயே கிடப்பில் போடப்பட்டது 
இந்நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தெலுங்கானா போலீசார் முருகனின் காஞ்சிபுரம் வீட்டில் அதிரடியாக நுழைந்து சோதனையிட்டனர் அப்போது தமிழகம் ஆந்திரா கர்நாடகா தெலுங்கானா என பல்வேறு மாநிலங்களில் கொள்ளையடித்த பணம் மற்றும் நகைகள் அனைத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் முருகனும் கைது செய்யப்பட்டான் இதனால் தன்னுடைய சினிமா தயாரிப்பு ஆசையும் அவனது மருமகனான சுரேஷின் நடிகராகும் ஆசையும் சுக்கு நூறாக உடைந்தது அதன்பின் ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வந்த முருகன் மறுபடியும் கொள்ளையடித்து எப்படியாவது தனது மருமகனின் ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயல்தான் இந்த லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை சம்பவம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த முருகன் மற்றும் அவனது ஆட்களால் பொதுமக்கள் யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் இதுவரை வந்ததில்லை காரணம் கொள்ளை சம்பவத்தின் போது கத்தி துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களை இவர்கள் பயன்படுத்துவது இல்லை இருப்பினும் பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் என்பது போல இந்த முருகன் எப்போது போலீசாரிடம் சிக்குவான் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அதுவரை எங்களுடன் இணைந்தே இருங்கள் நன்றி வணக்கம்